Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je vous présente un petit restaurant Thaï, une petite cantine comme on aime bien en Thaïlande. C'est une affaire familiale et il propose notamment quelque chose qui est assez original pour nous euh, Européens. C'est un buffet, un buffet qu'on appelle Kanam Jin. Donc le système, c'est on se sert, chacun se sert. Voilà. Vous avez en libre service les bols, les verres. Donc il a pas, un, euh, vous attendez pas à un service très détaillé. On mange des Kanam Jin. Kanam Jin, ce sont des, ces nouilles de riz que vous voyez ici que l'on assaisonne ensuite avec différents plats au choix. En fait, vous, vous vous servez, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Par exemple, dans ce plat, alors ça, ça vient, m'a-t-elle dit, directement du sud de la Thaïlande. Celui-ci, c'est un green curry, un curry vert au poulet. Kai, mi kai ka. Kai ka. Et c'est Anne qui nous présente les plats. Ici... <rire> Ici, c'est une sauce aigre douce. Mi tamarine, mai Mi tamarine Ah, nid noi. ok. Et ça, ça nous vient de l'issan. C'est également du poulet, ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Home. Home. Chaïka. Et en fait, on accompagne ces nouilles de riz de ces différents légumes. Alors, il y a à la fois des, des herbes, il y a du basilic, il y a, il y a des herbes taille. Et on aime aussi ajouter un côté croquant à ces plats. Alors, vous voyez ici les petites aubergines taille. Ici, ce sont des fleurs de bananier. En fait, on les râpe, on les râpe directement dans, le, dans son plat, on se sert. Et ici, pour le côté craquant aussi, les petits concombres. Je ne sais pas si vous connaissez les satos. Sato, on appelle ça des haricots petés en français. Ce sont des haricots qui poussent dans des arbres. Et ici, on a des œufs durs. Voilà. Et donc, ce buffet, c'est plus ou moins à volonté, on va dire à discrétion. Et ça coûte 60 bahts. Alors, si vous voulez manger dans un restaurant authentiquement thaï, ici, du côté de Bampor, on est sur une route parallèle. Du coup, il n'y a pas de bruit, c'est tranquille. Eh bien, on peut euh, venir ici, chez Bangya. Et vous serez servi par euh, Anne et sa famille. Quant à moi, aujourd'hui, j'ai choisi un plat vraiment traditionnel qu'on mange ici en Thaïlande. Mais vraiment, ils en mangent à tous les repas tellement ils aiment ça. On appelle ça Pat Capra au mou. C'est un porc sauté au basilic thai, servi avec un œuf à cheval, un œuf au plat. Et comme on est des invités d'honneur, on nous a apporté aussi des petits, petits desserts réalisés spécialement à l'occasion de la fête des morts qui a lieu demain. Voilà, demain on célèbre, c'est un peu la Toussaint euh, en Thaïlande. Et on prépare de différents plats pour, à offrir aux moines en priorité et ensuite à partager. Et voilà, on a l'honneur de goûter ces plats en priorité. Et dans le même temps, on nous a offert quelques fruits. Des fruits de saison, alors on a le rambutan ici en bas, qui ressemble un peu au litchi au niveau du goût. Et le langon, le langon c'est un petit agrume, ça ressemble à un petit agrume, légèrement amer sur la fin. Voilà les fruits de saison. Bon appétit Voilà une bonne petite adresse, c'est bien ventilé, naturellement, parce que c'est ouvert. La décoration est sympa, tout en bambou et chaume. On a une vue sur les cocotiers, il y a quelques maisons aux alentours. Et en face, regardez, des jolies montagnes avec plein de cocotiers. Voilà, moi je trouve ça sympa. Ça s'appelle Banya Restaurant. Vous pouvez trouver également d'autres plats, hein, le, les plus classiques, le pad thai, le green curry, du poulet grillé, la salade papaye, etc. C'est ouvert euh, tous les jours de 9h à 19h. Et je mettrai bien sûr la, la géolocalisation de ce restaurant dans le descriptif de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. A bientôt, bye bye